cũng lâu rồi thì mới gặp lại con đó nha mấy tháng rồi chứ bộ từ cái hôm mà ba bá con xuống đây cũng hai tháng rồi đó thím ừ. công việc của con dạo này làm sao dạ bây giờ con và anh dũng đang tập trung phát triển trong sản phẩm mới cho thị trường dưới này ừ. thím nghe nói tụi con thuê nhà dưới này để mở văn phòng chi nhánh phải không dạ đúng rồi thím <cười> à, mấy bữa trước á ông nội kêu thím ra tiệm vàng ngoài chợ lựa kiểu rồi đặt người ta làm dây chuyền và cà rá cho con đó Thím không biết con có thích hôn nữa Sao tặng quà cho con ừ, Tặng quà cái gì cô nương Đó là bộ nữ trang của đàn trai Đi dặm hỏi đàn gái sắp tới đó <cười> Con hiểu rồi Đám cưới tụi con Mà làm cho Thím cực quá à Có gì đâu mà cực con Thím cũng chỉ mong Đám cưới của tụi con diễn ra suôn sẻ Là Thím mừng rồi <cười> Dạ con cảm ơn Thím À Thím nè Con nói là khi nào về quê con muốn hỏi Thím một chuyện Chuyện gì thì chuyện con tuổi dần đó Nghe thím dặn nè Chuyện này không được cho ai biết hết đó Có gì là tụi con sẽ gặp khó khăn Mà thím cũng khó ăn khó nói với ông nội nữa Nhưng mà con thấy nếu nhớ hoài thì không được Hay là con tìm cách nói với ông nội nha Chưa có phải là lúc đâu Nghe lời thím đi Chị Xuyên Dạ Quê chị với Bạc Liêu á Chị có rành ba cái vụ mà phong tục cưới hỏi không? Dạ Thì cũng biết chút chút Mà có gì không bà chủ? Vậy thì cho tôi biết đi Cái phong tục cưới hỏi ở miệt dưới ra sao vậy? Ý của bà chủ không biết là về cái gì? Là vậy nè Gia đình bên thằng Dũng á Lễ nghĩa quá à Mà đám hội đám cưới sắp đến nơi rồi Tôi đang lo Không biết ứng phó là sao cho đúng Chứ dễ bị so le á Rồi ở dưới họ cười Họ nói mình biết phép tắt À tôi hiểu rồi Nhưng mà nếu bà chủ nói vậy á Tôi thấy cũng hơi căng đó Những gia đình nho phong lễ giáo ở miệt dưới á Còn theo phong tục tập quán của miền Tây Nam Bộ á Họ rất quan trọng trong việc tổ chức tiệc tùng Đâu phải ra đó đàng hoàng rất là chi ly Sai một chút cũng không có được đâu bà chủ Bởi vậy tôi mới lo nè Không khéo á ở dưới nói mình là, là không biết lễ nghĩa Trời ơi xấu hổ muốn chết luôn Hồi nào tới giờ Đi ăn không biết bao nhiêu là cái đám cưới rồi Mà có bao giờ để ý ra sao đâu Trên mình khác Dưới đó khác Bà chủ mà không có quân sư hả Sẽ so le với bên đàn trai liền <cười> Nghe chị nói tôi lo quá Giờ không biết làm sao đây nữa Hay để tôi nhờ ông cậu tôi giúp Ông này đã từng đi ăn nói cho mấy cái đám cưới ở dưới quê á Chắc ổng giúp bà chủ được đó Vậy hả? Dạ Được đó Vậy quê ổng ở đâu vậy? Dạ cũng ở dưới Bạc Liêu á bà chủ Vậy thì kêu ổng lên gấp đây đi Rồi tiền xe cộ chi phí ăn ở như tôi lo hết nha Dạ Vậy tôi kêu ha Ừ Sao bà về Bà Quá mệt mỏi lên nha. Dạ. Mời mốt có gì chúng trai ha. Dạ con xin lỗi bác. Đây. Dạ. Ông nội con về. Rồi con. Rồi con, con đi nha. Rồi, đi đi. sức khỏe nha. Rồi mình giải mà ha. Đây. Đi con về.
đã đưa anh hai trái cây nè Với lại uh, trong đây có phần của anh Hải nha Gửi anh Hải về Sài Gòn anh lấy đảo à, Cảm ơn em à, à, Em biết rồi dạ. à, Lần sau anh xuống á, nhớ dắt theo bé Nam Phương xuống chơi nha ừ. à, Lần sau lên Sài Gòn nhớ alo cho anh nha Bây giờ đi chắc cũng tối lắm mới lên đến trển ha anh Anh nghĩ là như vậy Anh đi nha Cảm ơn trái cây của em Dạ chị anh về nha Chào em Alo, alo, chị Nam ạ à? Ờ, ủa, chiếm sáo hả? À? Có chuyện gì không? Chị rảnh không? Không, tôi cũng đang tính sổ sách à Rồi chị gác công việc qua một bên đi Ờ, tôi nói cái này nghe nè Tôi sợ tôi không nói cái hồi tôi quên á Có chuyện gì nói đi Hôm rồi á, thằng Dũng với con Mộc Miên có đi công tác Rồi ghé qua nhà chơi Tôi cũng nghe nói Mà nghe nói tụi nó đi về trong ngày mà phải không? Chị đúng rồi Nhưng mà tôi thấy chị ba với con Mộc Miên á Có cái gì đó sầm xì to nhỏ Có vẻ bí mật lắm Thiệt vậy hả? Có liên quan gì đến tôi không? Tôi ở xa quá sao tôi nghe được Nhưng mà tôi thấy thái độ hai người đó có cái gì đó mờ ám lắm à, Hình như muốn giấu mình chuyện gì á Nhưng chuyện gì mới được chứ Trời ơi tôi không nghe mới gọi là bí mật chứ Nếu biết rồi thì đâu còn gọi là bí mật Ờ ha, thiếp nói đúng Nhưng mà chị Năm nè Tôi uh, có cái chuyện này tôi không biết có nên nói cho chị nghe không Chuyện này uh, có liên quan tới gia đình chị Tư á Cái gì? Liên quan đến gia đình chị Tư hả? Mà chuyện gì vậy? Chuyện của con nết Nết làm sao? Hôm rồi á, thằng Dũng nó về rồi có sếp nó về theo Tôi thấy ông này á, hả phong độ cao lớn lắm á Ờ à. Ủa rồi liên quan gì đến nết Thì, thì à, tôi thấy ổng hình như có cảm tình đặc biệt với con nết á Mà con nết cũng vậy nữa Hai người á, có thái độ lạ lắm Mà hình như lần này á, ổng ghé về nhà chơi là 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 mục đích là vì con nết á Thiệt á hả? Trời ơi thôi vậy cũng mừng Ít ra người ta cũng là sếp Phong độ lịch sự Ai như thằng chồng cũ nó vậy Con nít thay sợ à Không biết lo gì cho nó hết trơn trời Tôi nghĩ từ nay con nít nó sẽ may mắn và sung sướng trong đường tình duyên á Ừ thì cũng mừng cho nó Nhưng mà tôi thấy lo 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 gì nữa Tôi thấy Ổng với nó tuổi tác trên lệch quá à Vậy á hả Ừ Mà hình như tôi đoán không làm ổng cũng khoảng năm chục tuổi lận đó Trời Vậy là lớn gấp đâu tuổi con nết rồi Thì đó Alo Chị còn đó không? Ờ, à, à, tôi tôi ra, tôi nghe nè Mà chị Tư biết chuyện này chưa? Chưa Nè, đừng có nói cho chị Tư biết nha Ừ, tôi biết rồi Thôi thôi, thôi. chị uh, làm việc tiếp đi Tôi phải lo cho mấy con bò của tôi nữa
nha vậy nha ờ ừ. dạ mời thầy theo luật cưới hỏi á bên đàn trai đó phải làm đúng sáu lễ sáu lễ ừ. dạ. còn gọi là lục lễ ông bà xưa mình nói mà không có sáu lễ thì đừng có mong mà rước con người ta là về làm dâu được đó thành thử ra bên đàn trai phải lên xuống bên đàn gái sáu lần sáu lần làm cho trọn lễ sáu lần mà dạ họ cho sáu cái lễ vậy đó thành thử cái lễ thứ nhất là cái lễ nạp thái lễ này nhà trai sẽ mang đến một miếng trầu đó là tượng trưng cho hôn nhân ngoài trầu ra còn phải có rượu ông bà xưa mình nói vô tụ bất thành lễ dạ thầy nói tiếp à, cái lễ thứ hai á là cái lễ dấn danh dấn danh ừ bên đàn trai sẽ mang qua hai miếng đầu trong trầu nó có cao cái cao đó để bổ ra bổ ra là đôi nhưng mà không có được tách rời đó cái cao phải dính liền với nhau đó để cho hai đứa trẻ đó dính liền với nhau đời đời kiếp kiếp ăn ở cho đến ngày răng lông đầu bạc đó ngoài lễ vật ra phải hỏi tuổi hai đứa xem coi cái tuổi cậu này với cô này á có hạt tuổi với nhau hay không này gia đình đàn trai coi đây mình lễ dân danh tặng tiền bây giờ hai người cho biết ngày tháng năm sinh của cô bé mọc phiên gì đó ừ. để về dưới coi tuổi cho hai đứa tuổi gì tuổi gì tuổi gì tuổi gì có mèo có mèo Mèo. Mèo, mèo 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 đâu à, à, dạ 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 thầy nói tiếp à. cái lễ thứ ba là cái lễ nạp cát nạp cát thì bên đàn trai á sẽ đi qua ba miếng trầu cao rượu trà bánh trái một miếng giấy hồng điều trong miếng giấy hồng điều có ghi rõ tên tuổi chàng trai và cô gái đã hợp tuổi với nhau nguyễn hữu dũng sinh năm 1985 Trần Mộc Miên, sinh năm 1987 Tụi sổ và tụi mèo à. Ai gặp bà vậy? À, dạ, dạ, dạ không, dạ xin lỗi thầy Dạ thầy nói tiếp ạ à. Đúng rồi, muốn giết cái lễ thứ tư yeah. là cái lễ thỉnh kỳ thì cái lễ thỉnh kỳ gồm có bố biến trầu cao ủa sao bà biết dạ lễ thứ nhất một miếng trầu cao lễ thứ hai hai miếng trầu cao lễ thứ ba ba miếng trầu cao thì lễ thứ tư chắc chắn là bố biến trầu cao tới tôi cười <cười> bà công nhân bà thấm nhường rồi <cười> dạ tôi thông minh ghê lắm ừ. nói là cái là nháy y chang vậy đó ừ. dạ <cười> Ừ. Dạ lễ thứ tư ừ, Lễ thứ tư lễ thính kỳ dạ. Bến đàn trai sẽ đem mang tới Bốn miếng trầu cao dạ. Bánh mứt rượu trà dạ. Rồi có đồ trang sức bằng vàng Mà là cái gì? Là đôi bông tai sao vậy? À, 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 dạ à, à. má con đây là mới về con gái tôi đó chào ông à, chào con ừ. bé xin dữ nha dạ ừ. <cười> tôi nói tiếp nha dạ thầy nói tiếp ờ ừ, cái cái lễ thứ năm dạ lễ thứ năm cái lễ thứ năm gọi là cái lễ nạp lễ nạp lễ 
thì cái lễ đạp lễ đó gồm có đúng dạ <cười> năm miếng trầu cao rượu trà bánh mứt bên đàn trai phải lo một số tiền cho bên đàn gái để chuẩn bị lễ cưới sinh mà cái 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 tiền này á nó nó gọi là là tiền tiền rửa hoặc gọi là tiền đồng thầy ơi tôi thấy tiền nó nó là sao sao á sao là sao tôi có cảm giác như là mua bán trao đổi con gái mình vậy đó tiền á là điều tế nhị nên nên sao bà thấy là sao sao đó hả tôi nói bà nghe nói theo xưa đó là bên đàn gái mất một dạ. bên đàn trai thêm một dạ. cho nên cái số tiền đó đó là bên đàn trai giống như người ta đền lại cái công ơn dưỡng dục người ta gửi cho chơi bên đàn bên đàn gái để lo cái sự hậu hỷ hôn nhân của hai trẻ dạ. rồi cái tiền đó đó cái bên đàn trai người ta mới đổi ra cái tiền mới tin vậy nè người ta mới bỏ vô cái phong bì đỏ đó có hai chữ sông hỷ dạ. để người ta tính cái tính cái nghĩa đen như bà nghĩ vậy đó dạ. bà bà hiểu chưa dạ hiểu hiểu chưa dạ hiểu bây giờ bà còn thấy sao sao nữa không dạ hết sao sao rồi ừ dạ dạ tôi mới rồi. nói tiếp đây à, dạ khoan dạ chồng tôi về à. chào ông anh à, à, ông à, à đây ừ. là thầy chính cậu của cô xuyên em mời lên đây để hỏi thầy kỹ dẫn về cái phong tục cưới hỏi đó à dạ. vậy hả dạ dạ ủa mình mình nói tới đâu rồi thầy à. Sẵn có ông già đây dạ. Tôi cũng nói luôn cái lễ thứ sáu dạ. Là cái lễ đó là gọi là cái lễ thân nghinh Thân nghinh Đó Thì cái lễ thân nghinh này đó là bên đàn ta sẽ mang đến sáu miếng trầu cao Rượu trắng Trắng Y phục cô dâu Y phục cô dâu Và một số tiền Cái tiền Thế này đó gọi là cái tiền bên đàn trai Gửi lại cho bên cô dâu Cảm ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà Dạ. À, dạ. Mà cái tiền này còn gọi là tiền đồng rước dâu dạ. À, dạ, tiền đồng. Sau đó là bên đàn trai còn phải gửi một cái số tiền công ích cho bên đàn gái Gọi là cái tiền nó gọi là cái tiền treo Chà Nếu một trong hai đàn mà theo phong tục cưới hỏi mà theo kiểu không kiến ấy, dạ. Mình mệt lắm ha dạ. Nhưng mà thôi Bây giờ gì con cái thì mình cũng phải ráng đu theo dạ. Đúng không? Dạ nhưng mà cho tôi mạng phép tôi hỏi nghe dạ. vậy chứ à, ở bên đàn trai đó người ta lên xuống mấy lần rồi dạ một lần à một lần như vậy là coi như là cái lễ nạp thái đó ừ một lần là lễ nạp thái như vậy là còn năm lần nữa đúng ừ. không năm lần nữa dạ dạ không phải lễ nạp thái mà là lễ dạm dạ rồi đàn trai họ nói là sắp tới đây sẽ làm lễ đám hỏi rồi đám cưới nữa là xong chứ không có sáu lễ hay là sáu miếng trầu cao gì như thầy nói ủa như vậy là bên đàn trai họ giản đơn quá rồi dạ nó có còn không kiến như xưa nữa dạ chắc vậy ừ ủa vậy sao nãy giờ bà nói sớm trời à. đất quỷ thần ơi bà làm tôi nói tràn gian đại hải luôn à. rồi rốt cuộc trời ơi bây giờ sao dạ. coi như là bên đó là người ta chỉ làm ba lễ thôi đúng dạ, không ba lễ thôi ừ à, coi như là lễ dạm lễ dạm lễ hỏi lễ hỏi lễ cưới lễ cưới ủa sao thầy tự nhiên thầy hỏi lại tôi vậy <cười> thì cũng phải hỏi thử coi 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 cái chắc ăn ừ như vậy thì coi như là họ có ba lễ thôi đúng không dạ vậy thì thôi giờ vậy tôi sẽ bắt đầu từ cái lễ dạm dạ 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 thưa thầy dạ thôi bây giờ mình tạm ngừng chút xíu đi thầy ha dạ. rồi dạ, dạ sẵn tiện mời thầy ăn cơm luôn dạ. rồi mình nói tiếp cái ba lễ đó thầy ha dạ 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 mời thầy dạ dạ Trời ơi Bữa nay con đường này nó trẻ làm hai luôn Mốt nó xây con lương chỗ này luôn nè Nó thấy ghê sợ Ê Ba vợ Ba vợ Ba vợ Ba vợ Ba vợ Ai 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 ba vợ mày mày Ba, à? ba là ba vợ của con chứ ai Mười Sáng sớm rồi nó hết thấy đường rồi Ủa, Ăn mặc thôi kìa ăn mặc gì đâu mà le phe dữ vậy mày ba vợ về nhà hỏi là con gái của ba vợ á nghe xô con á mất mớ gì nó xô mày 
chắc mày cũng ăn nói hồ đồ gì nó mới xô mày cô 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 ăn nói hồ đồ nào ba vợ á về nhà dạy lại con gái của ba vợ đi không hơn người ta hả xì xào người ta nói tùm lum là thúi mặt ba vợ luôn á ê cái mày đừng có nhậu ba hột vô rồi, rồi, rồi ăn nói hỗn láo cái mày cô cô không có hỗn láo cô nói thiệt người ta đi ngoài đường người ta gặp con người ta nói thẳng với mặt con này nói gì nói là vợ cũ của mày cầm với đại gia đó ừ. tuy đại gia già hơn mày nhưng mà nói già hơn mày đi xe hơi uh, xài hàng hiệu he 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 là gì là nó cười như mặt con ấy he 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 bởi vì con mới biết tại sao mà ba vợ cắt không cho con quay lại với vợ con ba vợ làm gì là ba vợ ác lắm con nói cho ba vợ biết nha ba vợ là tham rễ giàu chơi rễ nghèo đúng không ba vợ trọng hú kinh phân cái gì mà ngồi mất nhà tội bực bội cái gì đúng là hai cha con độc ác như nhau được rồi ba vợ vô phận rồi ba vợ vậy thì tay thằng này nghe chưa Nè, ăn đi con Dạ Nè, ông Sao vậy? Về thì ra rửa mặt rửa tay đi rồi ăn cơm Bà ăn đi Tôi ăn hết nổi rồi Sao vậy? Chuyện gì cũng phải từ từ Nết Mày muốn cho ba má mày á Chu xuống đất mày mới vừa lòng hay sao? Mày muốn ba má mày ra ngoài đường không dám ngước mặt nhìn thiên hạ hay sao từ từ thôi cái gì bà có biết là ra ngoài đường người ta chặn lại người ta nặng nhẹ với tôi như thế nào không trước kia mày với thằng đực đã làm cho má mày buồn rồi bây giờ mày làm cho ba mày nhục với thiên hạ mày mới vừa lòng hay sao hả nó con có làm gì đâu bà ba nói nặng dữ vậy không có làm cái gì hả không có làm gì sao người ta nói Thôi mà ông Na nè Đem chén cơm lên nhà trên ăn đi con Chuyện gì cũng phải từ từ Còn con nữa Không có được nói tay đôi với ba như vậy nghe chưa Ba đi ra đường Ai làm ba bực mình Về ba trút hết lên đầu con Ba còn nói cái đó nữa hả Vậy chứ người ta nói Cái thằng đại gia nào đó Có hay không Người ta còn nói Tao với má mày ham vào Nó mới này nọ Trời đất quỷ thần ơi Ai mà ác mồm ác miệng dữ vậy Cái ông đó đó Là ông sếp của thằng Dũng Bữa nọ xuống dưới này nè ông... Bà biết rồi phải không Sao bà không nói cho tôi biết Bà đợi đến khi nào nữa Nhưng mà chuyện không phải vậy đâu mình Không phải sao người ta nói Người ta nói ba tin Con nói sao bà không tin Cái gì ba cũng chút hết lên đầu con là sao Đi đâu hả? Nó. Thôi, 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 thôi mà, thôi mà Cái chuyện gì cũng phải từ từ cái đã Thiệt Còn ra đó cái... Dẫu sao thì cái chuyện này cũng phải hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành Chứ tự dưng ông nóng quá chừng vậy Gọi cho ai vậy? Dũng hả? À? Ừ, chú Tư nè Dạ con đây, có chuyện gì hả chú Tư? Nghe chú hỏi cái thằng ship của mày á nhà nói đâu vợ con nó làm sao nó nhiêu tuổi nó có đàng hoàng không mày thì tao hỏi mày trả lời đi chú tư à chú bình tĩnh đi con không biết là đã xảy ra chuyện gì hết nhưng mà chú bớt nóng chúng nó con nghe nè từ đây về sau á mày không cho nó về quê mình nữa nghe chưa người ta dĩ nhị như đó đủ số mặt rồi chú tư à alo chú tư Lúc trước á Má không có chấp nhận chuyện thằng Đực Nhưng mà vì thương cháu ngoại quá Cho nên má vuốt giận làm lành 
tội nghiệp cho con Trẻ người non dạ Ăn chưa no, lo chưa tới Coi như là con mắc nợ thằng đực đi con Kiếp này trả cho hết cái duyên cái nợ ngang con Tội nghiệp Má cũng nghe nói đến chuyện ông sếp gì đó Nhưng mà má lo lắm Lo là cái suy nghĩ của con còn nông cạn Thì con lại khổ sở thêm nữa Cái chuyện tình duyên của con nó chắc trở lắm con à Con phải nghĩ cho thật là kỹ Cái gì tránh được cho mình thì tránh nghe con Phải nghĩ đến con Na mà sống cho tốt nghe chưa Ủa Cha lấy gì vậy để con lấy cho Alo, Dũng hả? Thím ba nè Dạ, sao khuya rồi Thím chưa ngủ nữa Nội con ngủ cho Thím à, Ông nội mới vừa chợp mắt á Hồi nãy ông nội lấy đôi bông của má con ra Hồi nhìn riết mà không nói câu nào hết à Đôi bông tay gì Thím? Đôi bông tay này là của bà nội để lại cho dâu trưởng Rồi bây giờ để lại cho cháu dâu đích tôn đó Mày mốt đám hỏi chắc là đem lên cho Mộc Miên <cười> Có lẽ nhìn đôi bông, ông nội nhớ lại nhiều chuyện xưa Vì dù sao, đó cũng là vật mang nhiều kỷ niệm Từ thời của bà nội, rồi tới má con mà Con sợ nói bệnh nó buồn hả Thím? Không đâu Thím nhìn vào mắt ông nội, thấy ông nội vui lắm Chắc là sắp được trao đôi bông cho cháu dâu Nên ông nội mừng đó mà Dạ, con biết rồi À Thím nè Ngày mai con gửi tiền qua đường bưu điện rồi Thím ra Thím nhận, Thím mua đồ dùm con nha Ủa? Mua cái gì con? Thì mua bánh trái nè, mâm quả rồi còn thuê xe cho con nữa đó Con đã hỏi ông nội chuyện này chưa? Dạ, con chưa nữa Coi chừng ông nội giận đó Thôi ngày mai con cứ gọi điện hỏi ông nội trước đi rồi hãy gửi nha Dạ, con biết rồi, thôi thêm ngủ nha ừ. chưa ngủ nữa hả chưa em anh mới nhận điện thoại của chú tư với thím ba nè có chuyện gì không anh chuyện của chú tư rắc rối lắm liên quan tới sếp mình với bé nết đó có gì nghiêm trọng không anh anh cũng không biết nữa để ngày mai anh gọi điện thoại anh hỏi xem sao nha à hồi nãy thím ba kể cho anh nghe cái chuyện này nè rồi ngày mai anh kể cho em nghe lại nha anh nè ngày mai tranh thủ nghỉ trưa hai đứa mình ra trung tâm thương mại nghe em nghe nói ngoài đó có bán đồ nữ trang tinh xảo lắm nha em muốn là mình tìm mua một đôi bông tai anh biết không, bông tay cô dâu bây giờ không phải là bằng vàng đâu nha, mà là mặt bạch kim đó Rất là xinh xắn và sang trọng Em muốn là anh lựa cho em một đôi thật là vừa ý cơ 
Alo Alo Anh có nghe em nói gì không Anh đang nghe nè Anh đang ngủ rồi hả Thì thôi không làm phiền anh nữa đâu Đi ghét Vậy anh ngủ đi Chào mọi người <cười> Hôm nay là cuối tuần rồi Chúng ta cố gắng làm hết việc để tuần sau chúng ta cùng nghỉ lễ hai ngày nha Cố gắng nha Lát nữa về mình để ăn nha Em thích ăn món gì? Cô Thu Minh Vô phòng tôi có chút việc Món gì cũng được, tùy anh Ok <cười> Dần cả đốt tay đã thì chứ Dĩ nó mới đã ngứa à, Đừng để cái đau, đau trọt mạch quá đau rồi Chiều nay ta chỗ cũ nha Anh đã có thuê phòng rồi đó Em nhớ lên lấy chìa khóa một chút anh lại sao Sao anh không nhắn tin cho em mà anh lại kêu em vô phòng vậy? Gây chú ý với mọi người quá Trời ơi, bây giờ nhắn tin nguy hiểm lắm ừ, Anh sợ là anh quên xóa tin nhắn xong rồi bà chủ thấy chứ gì Trời ơi, ai mà dám đụng tới cái điện thoại của anh Em thấy á, dạo này bà chủ có vẻ nghi ngờ lắm á Bà lên công ty hoài đó nha Ok, nghi ngờ kể bà Quyến sao mình tự do được rồi Sáng giờ kìa quá không miếng con Không miếng con <cười> xong rồi hả sếp? À, xong rồi đi ra ngoài đi rồi chút đâu cần tôi kêu cô vô ha. Ừ. Ủa, con chưa về sao? Dạ. Con có về nói với gì dùm dưỡng, nói dưỡng đi tiếp khách nào không có về ăn cơm được ha. Dạ con cũng không về, tại vì con đi ăn với bạn, nhưng mà con sẽ gọi cho gì? Ok, cảm ơn con, dưỡng dạ. cũng phải đi đây ha. Sau nghỉ lễ, công ty của mình sẽ tập trung trong bộ hồ sơ đấu thầu xây dựng khu resort Đại Dương Công trình lớn đầu tư cao Nếu trúng thầu, công ty của mình sẽ đạt doanh thu cao trong 5 năm tới Nhưng anh có chắc là công ty mình sẽ trúng thầu dự án này không? Chắc chắn mà Đã có sự sắp xếp và lớp bi đủ rồi Đấu thầu chỉ là hình thức không? À, vậy là tốt rồi Công ty mà có anh thì không có gì phải sợ hết anh chỉ có một phần nhỏ thôi Nhưng mà em nghe nói Bên IDT Họ cũng đang lâm le gói dự án này đó Họ sẽ là đối thủ Đấu thầu với công ty của mình Trong dự án resort Đại Dương Nó vừa mới lên cổ phần Nên muốn gây tiếng vàng trong giới địa ốc Có điều Nó không giỏi đi đi em gì xếp của mình Anh có biết không? Mỗi khi mà nhắc đến IDT Dưỡng của em á Hay cười khẩy và nói là đồ tép riêu Xếp của mình có xe mai ra gì đâu Mối quan hệ lâu năm còn cái việc chi rất là mạnh tay Nên những công ty đối đầu rất là kiên về và nay tránh việc đối đầu Làm ăn bây giờ phải nói đến mối quan hệ chứ không phải là idea hay là bạn dạy Sắp tới công ty của mình sẽ tuyển thêm nhân viên 
để có đủ nhân sự trong khi chúng thầu dự án này vậy là tốt rồi anh sẽ phép ra ngoài một chút ok Công ty của mình trúng thầu Chắc là em với anh sẽ không có thời gian để ăn tối như vậy nữa đâu Bù lại cuối năm tiền thưởng sẽ rất cao Tiền thưởng cao Làm sao xứng đáng với công sức anh đã bỏ ra <cười> Em thấy thiệt là bất công Dù là dưỡng của em Nhưng mà trong công ty ai cũng nói Công ty có được chuyển hợp đồng đều nhờ anh hết Đối với một tài năng như anh Thì có thể làm được những chuyện lớn hơn mà Anh không thích như vậy đâu Là ông chủ ăn không ngon, ngủ không yên một phút nào cả Anh không có tài kinh doanh Chỉ là một kiến trúc sư thôi Anh thích bài bọc với những ý tưởng của mình Và được ăn cơm với em Như vậy đối với anh là đủ lắm rồi Thật sao? Nhưng em thì không muốn như vậy Chị em muốn sợ. Nếu như mà dự án resort Đại Dương Có dấu hiệu tiêu cực Và bị thay đổi ban quản lý dự án Thì người được lợi đầu tiên Là bên IDT Họ sẵn sàng trả cho nguồn tiết lộ thông tin Một phần trăm giá trị hợp đồng Đó là một con số không nhỏ Sao em biết <cười> Em học hỏi từ anh anh còn đang lưỡng lự chuyện gì hay là anh đang cần một trợ lý đắc lực ý em muốn phần của em sẽ là không phẩy năm phần trăm bản vẽ của ban quản lý dự án đưa cho công ty minh tiền em đã có bản photo trong tay Alo Thiếm ba, thiếm ba, con Dũng là Thiếm à. Dạ Con có chuyện này muốn hỏi Thiếm Dạ Thiếm ba nè Đôi bông tai của má con để lại đó Ừ, đó cũng là của bà nội để lại Dạ, con biết Nhưng mà tại sao lại Con có gì khó nói hả Dạ thì đôi bông tai đó để lại cho một miên Thứ ba nè Đó có phải là tục lệ cưới dâu của gia đình mình từ xưa đến giờ Không thể bỏ qua hả Thiếm Ý con muốn nói là Nè Thiếm hỏi thiệt nha Có phải một miên không chịu đeo đôi bông đó đúng không Dạ Nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn đâu Thiếm ơi Thiếm cũng biết rồi đó một miên sống ở nước ngoài về Cho nên là những cái quan điểm nó hơi khác Với lại con cũng khó mở lời lắm Thiếm Chuyện này không phải là một tập tục hay là một điều khuôn thước phải theo Nhưng mà nó thuộc về tình cảm thiên liêng con à Có thể là Mộc Mi nó không hiểu hết được Mặc dù đôi bông nhỏ như vậy Nhưng mà lại chứa đựng biết bao nhiêu là ân tình Con phải giải thích cho Mộc Mi hiểu 
và cảm thấy hạnh phúc khi được đeo đôi bông đầy ý nghĩa đó À, mà nghe thím dặn nè Không được hỏi câu đó với ông nội, nghe rõ chưa? Dạ, con biết rồi Thôi, thím ngủ sớm nha Ừ, con cũng đi ngủ đi, giữ gìn sức khỏe nha Dạ Dạ anh chị Cho chị mướn một phòng đi em Dạ chị cho phòng đơn hay phòng đôi ạ? À? Ừ, phòng gì cũng được Dạ Nhưng em nghĩ chị phòng đơn ừ. Dạ chị Minh ơi Anh gửi nhắc khách lên phòng giúp em Chị gửi Dạ cảm ơn chị à. Anh đi Trời ơi, một tuần rồi anh không có gặp em anh nhớ em quá Trời ơi ừ. ông. chị ông bằng cúp máy vậy ông nói chuyện đối tác làm ăn ở chỗ nào đối tác làm ăn ở tôi ở nhà hàng chứ ở chỗ nào nhà hàng nào nhà hàng uh, máy vàng á cái cái gì nói nhỏ quá ông nghe nhà hàng nào nó lớn coi nhà hàng máy vàng đó ở đâu ở chỗ máy vàng đó Tôi đi Ai vậy? Trời ơi, tôi đâu có kêu đồ ăn gì đâu mà Ai vậy hả? Ai vậy hả? Ông, 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 ông sao hả? hả? Đối tác là bằng... Đối tác là bằng nào? Hả? Đối tác... Đối tác là bằng nào ở trên giường? Đối tác là bằng nào? Đối tác là bằng nào? Ông trả lời tôi biết đi hả? Trời ơi, trời ơi! Ông làm gì đây? Hả? Ông làm gì đây? Ông làm gì đây? Đâu có, tôi là... là cái đối tác là mang người ta lên đi, người ta, người ta mời người ta nghỉ Rồi tôi ở dưới tôi đứng, tôi ngồi, tôi lực quá Tôi lên tôi xin tấm ké Chứ tôi đâu có ai trên này đâu Tại sao? Tại sao tôi nói biết chưa? Tôi mà đem được hả? Làm biết tại tôi vậy chưa? Nói đâu rồi? Chú chú rồi hả? Biết tại tôi nè. Đâu? Đâu có con nào đâu mà cái mình mà làm cái vậy rồi ta lợi người ta buông cái ông trùm lên cười vô nhà. Tại sao vậy? Tại 
tại sao ông cầm cái con nhỏ mà làm việc trong công ty của ông ông không biết dục nhã hả rồi để con cái của ông không biết được cái chuyện này á nó sẽ cười vào đầu ông làm trai mà kỳ công vậy trời ơi là trời ông hết chuyện rồi ông cầm cái con nhỏ tuổi với đá bằng con của ông thôi à chịu đời cho tối hay không hả à, ơi, à, ông nói đi hả tại sao ông im lặng hả ông... đi đi ông chủ á đi với mèo vô khách sạn là chủ phải bắt đại trận luôn vậy đang khóc la um sùm ở trận á tôi nói ông biết hỏi cái phòng của tôi đi tôi không muốn thấy mặt của ông nữa ông đi đi dạ ông không đi nữa không được rồi ông không đi tôi đi chứ ông vừa làm vừa giả của ông thôi mà má có chuyện gì vậy má mà hỏi ba của mày đó già từng tuổi đầu này rồi ha mà còn mèo mã gà đồng cặp bộ con nhỏ nhân viên nhân phòng tám tuổi con trời ơi ông ăn làm sao ông trả lời làm sao có một miếng đi nhục quá là nhục mà tôi không ở đây nữa còn nếu ông ở đây hả tôi đi trong vừa đồng vừa giả má, má ơi không thôi ba ra ngoài đi ông đứng đây ông đứng đây ông phải nói chuyện với tôi ông đứng đây thôi thôi mà tôi coi đó ông gạt má ông nói ông đi làm ăn đối tác ở trong nhà hàng đó mà thật sự ra ông tò te tí con thu minh ở trong khách sạn nó có tức không à thôi nào vợ ba là người đàn ông mẫu mực ba có dướng với mấy cái chuyện này đâu hay là có cái gì đó có cái gì là có cái gì hả ổng mà là người đàn ông mẫu mực đó hả ổng lăn ngăn từ trong báo của ổng ra rồi lúc trẻ mà má không chặt ổng một lần hả ổng mẫu mực cho tới bây giờ đó hả hồi trẻ có gì vậy má thì nó cũ rồi không nhắc tới nữa vậy con hỏi má nè Sao má biết ba ở khách sạn đó mà tới Má theo dõi ba sao Mà không có theo dõi ổng Hồi nào tới giờ má tin tưởng ổng mà Nhưng mà có người nhắn tin Báo cho má biết là ổng đang ở trong khách sạn với con đó Vậy ai nhắn tin cho má Má không biết Số điện thoại lỡ quá à Má còn giữ số điện thoại đó không Đi nè Đó Tức ơi là tức à Không làm cho ra lẽ hả tao đi gì Tao không ở cái căn nhà này nữa Chồng ơi là chồng ông thì đâu tôi cứ làm khổ vợ khổ con thì mới vừa lòng vừa dạ bỏ đi rồi chứ không là ở đây là biết tay tao à, chị ơi đây có phải tổng đài không ạ à? dạ chị làm ơn cho tôi kiểm tra số điện thoại không một hai hai à dạ dạ rồi tôi cảm ơn sao con đây là sim thương mãi cho nên là không có đăng ký tên thôi bao thiệt chà phải biết tay tao chiếc này nè qua bà thức khuya dữ lắm hay sao giờ ngồi gật lên gật xuống vậy bà làm ơn vô nhà ngủ giùm tôi cái coi tại tối hôm qua tôi nghe được một chuyện suy nghĩ ừ. hoài à nên không có ngủ được sáng giờ đắn đo không biết có nên nói cho nghe không <cười> có, có chuyện gì mà làm cho bà mất ngủ cả đêm vậy hả hôm qua sao tôi vô tình nghe được chị ba nói chuyện điện thoại với thằng dũng ừ hình như con mọc miên nó không chịu đeo đôi bông tay của má để lại cái gì có chuyện đó thiệt hả bà có chắc không thì chị ba nói như vậy mà mà hình như á thằng dũng á nó sợ con nhỏ đó cho nên không có dám mở lời nó quay ngược lại nó hỏi là có cần thiết phải đeo đôi bông tay mù u đó không rồi chị ba nói thì sao thì chị ba nói với nó là phải thuyết phục con nhỏ đó phải đeo nếu không á ông nội sẽ giận nè cái chuyện này bà có nói à, cho ai nghe chưa chưa tôi mới nói cho mình ông nghe thôi đó ừ nghe lời tôi đừng nói qua nói lại má không có chuyện nữa để tôi gọi điện cho anh dũng hỏi nó coi nó nói làm sao ủa thôi bà vô nhà bà ngủ giùm tôi cái đi 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 đi
cái gì nó không chịu đeo đôi bông của má thì đó tôi nghe thím sáu nói á là con nhỏ đó nó chê cái đôi bông đó là xưa cũ quá đeo vô á là người ta chê quê mùa rồi thằng dũng nó có nói gì không dám nói hả nhưng mà nó gọi điện thoại á nó gọi nó hỏi ngược lại thím ba là ví dụ như là không có đeo đôi bông đó thì có được không cái thằng này sao kỳ vậy ta kỳ cái gì mà kỳ thấy chưa bây giờ chưa có cưới mà đã vậy ha cưới rồi hay là nó nắm đầu thằng dũng là cái chắc có chuyện này bà có nói cho ai biết chưa chưa mới còn mình mình hả ừ đừng có nói chuyện cho ai biết nha rồi mới công lớn chuyện nữa để tôi điện thoại ông dũng tôi hỏi con sao nhưng mà nghe nói á nó còn gửi tiền về nhờ chị ba mua sắm cái đám hỏi nữa đó mua luôn cả cái đồ bông tai nữa đó chà chưa cưới chưa hỏi gì hết mà chiều con nhỏ này quá mai mốt nó leo lên đầu lên cổ nó ngồi cho coi thì đó thấy chưa cái chuyện này đó nghe cha đó là cha không có cho nó gửi tiền về lo cái vụ đám hỏi nhưng mà cái chuyện mà bông tai là cha chưa hề biết đâu rắc rối dữ vậy ta nè thì cũng bén phén cho ai biết nghe chưa em biết rồi thiệt vậy đó hả chị tư dạ dạ em biết rồi thôi hả chị dạ ba tôi một chút nữa của bà sao vậy mới vừa nghe điện thoại xong mặt mày kìa thì em nghe chị tư nói đám hỏi con mặt biêu nó không chịu đeo đeo bông mà má để lại là sao em cũng đâu có biết đâu em nghe nói vậy thôi rồi sao chị tư biết chị tư nghe thím sáu nói rồi sao thím sáu biết thì em cũng đâu có rành thím sáu nói thím sáu nghe chị ba nói trời đất quỷ thần ơi nghe cái gì phải nghe rõ đầu đuôi chứ ba chết ba nhán vậy á tam sao thất bổn lên là chết em biết rồi năm ơi lẽ năm ơi ờ à, tôi đã liền ở nhà coi cửa hàng đi tôi đi qua bển chút rồi xong tôi về liền nghe không dạ alo alo thím sáu hả dạ à, chị năm hả ờ tôi nghe chị tư nói là đám hỏi con mộc miên nó không chịu đeo đôi bông tai má để lại đúng không trời ơi cái chị tư thiệt là nó dặn đi dặn lại là đừng có nói mà nhưng mà chuyện có phải là như vậy không dạ thì vậy đó nhưng sao thím biết ừ thì thằng dũng nó điện thoại ra cho chị ba em nghe được bộ nó nói dứt khoát là không đeo hả nhưng sao nó không đeo thì nó là con gái hiện đại mà chị chắc đồ bông tay của má nó chê xưa cũ cho nên nó không chịu đeo mà không biết á, nó nói với thằng dũng thế nào á mà thằng dũng điện thoại về hỏi ngược chị ba á, là không đeo có được không chắc nó muốn đeo bông tay hộp xoàn mua đem đi vợ sao á mà chị ơi cũng khó trách tụi nó lắm tụi nó còn trẻ mà tụi nó đâu có chịu sự sắp đặt của mình đúng không ơ chết 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 thôi chết rồi em quên em chưa có tắt nước em đi tắt nước nha chị nha nha Em còn dặn ba lắm hả? Ừ Mấy bữa nay hả nhà của em phủ đầy mùi chiến tranh lạnh Em cũng ngọt thở lắm rồi ừ. Mong sao cho má mau hết giận Chứ môi chuyện của mình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều đó Anh cũng thấy lo nữa Nhưng mà anh tin là em có tài thuyết phục Mọi chuyện sẽ xui chạy mắt máy thôi em ha Em cũng không chắc lắm đâu Tại vì hả lần này má giận dữ lắm á Bà, tôi nói cho tôi nói Tôi nói đây đi bà, bà Bà ơi Bà muốn vô nói với mẹ con là bà có lỗi Bà hứa bà sẽ sửa sai Mà mẹ con không có cho bà nói con nào á Thôi bà tạm thời xuống dưới đó đi Để con nói chuyện với má Người có chén thấu yến này sao con Bà đưa cho con Ráng nấu giúp dùm ba tiếng cho con <cười> Tôi nữa. Má ơi, con là một miên nè má Nó mở cửa cho con đi Dũng Liêm
Alo Một bia hả con Ông nội đây Dạ con chào ông nội Sao ông nội gọi cho con khuya vậy Nội ngủ cũng được con ơi Sao vậy nội Có phải là chuyện đám hỏi của con Làm cho nội lo lắng hả Nội nằm Nội nhớ những chuyện đã qua Nội bồi hồi Nội thao thức không có ngủ được con ơi Cái bệnh của tuổi già mà con <cười> Nội nghe con nói nè Nội phải ngủ Và phải giữ gìn sức khỏe Hay là con kêu anh Dũng mua thuốc để cho nội dễ ngủ nha Ờ à, Mộc Miên ơi Dạ Con có muốn nghe chuyện ông nội kể cho con nghe không Dạ Chuyện xảy ra trong một gia đình Gia phong lễ giáo Ngày cưới dâu Tiệc cưới rất sơ sài Chỉ có đôi bông tai Của nhà trai Là đáng giá Cô dâu lúc ấy Bây giờ đã trở thành một bà mẹ Có năm đứa con trai Bà giữ đôi bông tai Như bà giữ sinh mạng của mình Ngày bà mất Bà bị đối răng Sao lại phải để dành đôi bông tay cho đứa con trai trưởng làm chính lễ cưới dâu bà trút hơi thở vẫn còn rây rứt vì không tự tay mình đeo bông tay cho người vô trưởng trong ngày cưới và rồi trong ngày cưới của đứa con trai người chồng cũng thay vợ đeo đôi bông tay cho con dâu trưởng theo đúng tâm nguyện của người đã khuất đôi bông tay lại một lần nữa mang nặng trọng trách Của một thế hệ dâu con Lưu lại tới bây giờ Nó là kỷ vật được cất giữ trân trọng Chờ trao lại cho cháu dâu đích tôn Nó không kiểu cách sang trọng Nhưng những đôi bông tai Tinh xảo và hiện đại Nhưng đôi bông tai đó Là tất cả những gì Mà hai thế hệ nàng dâu đã lưu giữ Và trao lại có lời lỡ gắm của người đã khuất và là vật thiên liêng của một gia đình ông nội xin lỗi nội không sao đâu nội thôi con ngủ đi nội cũng đi ngủ đây Bây giờ em bị mất việc làm rồi, bây giờ anh tính sao cho em đây? Thì bây giờ tôi đã nói chuyện dứt khoát với cô rồi, bây giờ cô bám cho tôi làm gì nữa? Sao dứt khoát được? Bây giờ em không có công an việc làm, nhà cửa em cũng không có, bây giờ anh phải lo cho cuộc sống của em chứ. Thì bây giờ cô sống sao cô sống thì làm sao tôi biết được cuộc sống của cô? Sao anh nói vậy được? Cô buông tay ra được không? Anh bảo vệ xuống cho mày con này coi. Tôi không à, có biết anh phải Bây giờ cô đi chỗ khác đi. Sao anh lại nói sao với tôi vậy? Minh nè Sau khi rời khỏi công ty Minh đi đâu rồi làm cái gì rồi Minh chưa có đi làm Mình vẫn còn tốt nghiệp Chắc Hương cũng hiểu là Bây giờ Minh sống thế nào rồi Hương hiểu mà Dưỡng của Hương á Là một người rất là máu lạnh Vì đuổi ra khỏi công ty ấy, Đã là quá nhục nhã rồi Căn nhà đang ở Thì lại bị đuổi ra Hương giống như là bị rớt trong hố sâu vậy đó Còn ông ta thì trở mặt đến lạnh lùng Thôi mình đừng có buồn nữa Hương cũng không biết sao nữa Thì tình Hương cũng không đồng tình với cách ứng xử của dượng mình đâu Nhưng mà bây giờ Hương không biết làm gì để giúp cho Minh lúc này Mình, mình cũng không muốn quan hệ với người sống xa như vậy đâu Nhưng mà gặp nổi Minh đã 
ý mình nói là mình đã có giấy dưỡng hơn chết rồi tại sao là để xảy ra chuyện như vậy được rồi bây giờ mình tính sao bây giờ bây giờ mình cũng ra rối chí lắm mình không biết mình không biết sẽ sợ làm sao hết á chắc chắc mình phải bỏ thôi không có được đứa con trong bụng đâu có tội gì đâu nhưng mà mình không thể không chồng lại có con bây giờ còn nhà cửa còn kinh tế nữa thôi thôi được rồi hương sẽ giúp cho minh lần này đúng là giường của hương phải có một phần trách nhiệm đối với minh lúc này còn giữ hay bỏ là tùy vào minh bây giờ minh nhờ tất cả vào hương hết á hương hương nhớ giúp minh nha có gì nhớ thông báo sớm cho minh nha hương nhớ nha hương được rồi đợi tin của hương nha cảm ơn hương nhiều lắm em đi đâu mà vô trễ vậy Em đi giải quyết việc riêng cho Dượng Ê hả? Vậy em giải quyết xong chưa? À, cũng mới bắt đầu thôi à Không có gì nghiêm trọng Tại vì Dượng của em hơi xấu tính Cứ gây ra chuyện Cho nên em cứ phải thu dọn sau lưng Vậy thì cực cho em quá Hồi nãy Thu Minh Tôi còn thấy rồi đó Cổ bám sát dựa như là bóng mai vậy đó Nếu để như vậy mà gì cũng thấy là Làm sao đây Hồi nãy con có nhìn thấy Vậy bây giờ Dượng tính sao Tính sao là tính sao Dượng nó hứa cái gì con là dứt phát hẳn rồi Mà để biết là, 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 là Chửi chết luôn Hình như là Cổ cần một số tiền Tiền gì Tiền chia tay hay là tiền tình phí Hay là tấm tiền Tiền nuôi con con nói gì Cổ nói là Cổ đã có thai Và bắt dường phải có trách nhiệm Cổ nói lao á Làm gì có chuyện đó Không bao giờ có chuyện đó Nhưng mà cổ đã đi khám Và có thai 3 tháng rồi Đây là sự thật Cổ nói là Cổ sẽ làm lớn chuyện Và không để yên đâu Thì bây giờ tính sao Vài bữa nữa là đám hỏi có một miên rồi Mà để gì con biết Là tiêu dưỡng luôn đó. Sao lại như vậy được Hay là dưỡng cho cổ một số tiền đi Cổ cần bao nhiêu Con cũng không biết nữa Hay là để con nói chuyện với cổ thử À thôi chuyện này con giúp dùng cho dưỡng nha Giải quyết hết đi Rồi báo cho dưỡng biết sao Nhớ giấu kính đừng cho gì con biết chuyện này nha Dạ con biết rồi Minh ơi, thiệt là ngại quá à. Hương nói chuyện với Dượng rồi Nhưng mà Hương nói hết lời luôn á Nhưng mà Dượng không có chịu nghe Không biết sao giờ nữa Dượng còn nói là Có chắc gì á Đứa bé đó có phải là Khốn nạn Ông ta thiệt là Đúng nạn mà Hương Hương nói nhiều lắm nhưng mà Minh ơi, Minh bình tĩnh nha Thật sự thì mấy hôm nay á Ở nhà phải lo chuyện đám hồ của chị Mộc Miên cho nên dưỡng của Hương nó căng thẳng lắm Cái gì? Đám hỏi của Mộc Miên á hả? Đúng rồi đó Ngày mốt Ngày mốt thì là đám hỏi của chị Mộc Miên Cho nên... Thôi có gì mà tính sau nha ừ. Hương xin lỗi Hương không có giúp được gì cho Minh hết á Vậy nha Xin chào tất cả mọi người Xin mọi người hãy nghe cho rõ đây Mời tất cả mọi người có mặt ở nhà ship lúc 8 giờ sáng Nhớ mặt nội thật đẹp 
để đón mâm quả của đàn trai nghe chưa sắp có một màn kịch thiệt là hay hai nhân vợ chồng con có linh thiêng hãy về đây chứng kiến cái ngày mà thằng dũng con của con nó thành gia thất cha bây giờ đã thấy nhẹ nhàng vì cha đã làm tròn lời hứa của cha với hai con hai con cũng mỉm cười nơi chính suối vì thằng dũng con của con nó đã trưởng thành và bây giờ nó đã thành giá thất nghe con Bà ơi Nhà mình Đã có cháu dâu rít tôn rồi nghe bà Giờ của ông Dũng đó bà biết không Bà biết Tôi vui mừng đến mức độ nào ông bà Bà mà còn sống á Chắc bà cũng vui như tôi vậy à Bà ơi cái đồ bông mà hồi trước á Bà cho má của ông Dũng Đeo trong ngày lễ cưới đó Bây giờ tôi đã giao cho ông Dũng Để nó đeo lại cho cháu đến tôn của mình nha bà Chắc bà cũng đồng ý và bà vui với tôi nha bà Chúc mừng Chúc mừng chuyện gì? Cho tất cả Em không sao chứ Sáng mai là đám hội của Hồ Dũng là một miếng rồi Vậy thì anh nghĩ Em phải làm sao? Em rất là mạnh mẽ Anh rất khâm phục em Thật ra Nhiều lúc suy nghĩ lại Em thấy mình thiệt là khờ và nông nổi Lúc trước em nghĩ rằng Nếu như ngày đó xảy ra Thì em sẽ như thế nào Em sẽ phải làm gì Thì những ngày tháng kế tiếp Em sẽ phải đối diện với nó là sao Em nghĩ không có chuyện gì thật sao Không ngờ là Em lại đối diện với nó vào một đêm lãng mạn với một chàng trai phong độ và giỏi tài tán gái nha anh Em quá khen rồi Vậy còn anh thì sao? Sao là sao? Anh không cảm giác gì sao? Chuyện này anh đã nói với em rồi Tình cảm của anh với Bọc Miên chỉ là sự ngôn nhận thôi Vậy thì chúc mừng Chúc mừng là anh không có gì Sao chưa chị? Cha Sao cha không đi ngủ sớm đi sáng mai còn dậy sớm đi nữa cha Ngày mai đi cả ngày trên xe chắc mệt lắm á Cha chưa buồn ngủ con ơi Cha chưa buồn cha, ngủ Cha Cha yên tâm đi Mọi chuyện có con với chú Sáu lo đâu ra đó hết rồi dạ. Cha đi nghỉ sớm đi cha Đúng rồi cha ừ. <cười> Sáng mai á con nhớ uh, lấy vòng vàng với tiền cổ bàn ba để trong tủ nha dạ con nhớ rồi ừ. cha lo cho thằng dũng quá không chịu ngủ ngơi vậy thiệt khổ ghê luôn
Thiên ba, thiên ba Con Dũng nè Dũng hả? Chú Sáu nè Sao? Tìm ai? Dạ, con tính hỏi là nội ngủ chưa vậy? Ông nội mới vừa vô ngủ Chú nói dữ lắm á, ông nội mới chịu vô ngủ đó nghe Sao? Ờ, cũng ngủ không được hả? <cười> Yên tâm đi, ở đây chuẩn bị đâu ra đó hết rồi Chỉ chờ sáng mai là khởi hành thôi à Dạ Giờ ngủ được chưa? Dạ được rồi ạ à. <cười> Ừ, thôi nghe Bye Ờ, à, có ở đâu chị? Thằng Dũng á, nó nôn quá, nó ngủ không được Tội nghiệp, chắc tối nay hai ông cháu ngủ cũng không được <cười> Thôi em cũng vô ngủ á, sáng mai đi sớm á Thằng chị cũng vậy nữa đó, ngủ sớm đi nghe Mà quên nữa à, mai chị đâu đi, chị nhà canh nhà mà phải không? Ờ, à, thôi, chừng nào chị ngủ cũng được à. Dạ <cười> thôi chạy đi anh Thôi coi như chuyện xui xẻo qua rồi dạ. Mình cũng coi như là của đi thay người đi Thôi bà ngủ đi Thôi bà ngủ đi Ngủ đi Tôi mệt ghê luôn Trời mày gì đó Bắn lá mờ cái gì vậy à, Anh Tài chạy bình, bình tĩnh nha anh Tài ha Dạ Sao ông bà không đi bận đồ đi Cái gì Một lát đàn trai tao tới bây giờ Ông nói cái gì Tôi kêu bà đi bận đồ đi Đàn trai sắp tới rồi Từ từ chứ tôi xây tóc chưa xong mà làm gì hối vậy á Trời ơi sẵn sàng hết rồi Ủa ghê Trời ơi Cái bà này Tôi nói bà hoài à Cái chuông điện thoại gì mà để to như là tiếng bò rống vậy Bà để nhỏ nhỏ một tôi cái được không Ủa ông chứ ai Cái gì Tay của tôi Ông á Tôi hả Thằng Dũng gọi thằng Dũng gọi Gọi gì Gọi gì Ừ Chú 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 xã nè Sao Hả Ờ Tới Tiền Giang rồi Khoảng một tiếng nữa mới tới nhà con nghe Nhớ chuẩn bị nghe Ừ chuẩn bị đi Ừ vậy nghe Nó nôn quá nên đêm qua nó đâu có ngủ được miếng nào đâu Nói gì nó Cha cũng vậy kìa Suốt à. đêm qua hả Một có, có ngủ được đâu Có ngủ được đâu Nói gì cha tôi cũng vậy tôi nôn đến nỗi tôi không ngủ được á Tôi tưởng như là đám hỏi của mình vậy đó <cười> <cười> Trời cái đám còn chuẩn vui quá Bước gì mở cái đám mình trở lại nha Rồi tôi nói là một trận linh tình đó Linh tình đó <cười> Chết rồi, chết rồi, xẹp vỏ rồi Tội giờ sao đây à, Chẳng lẽ mình không có đi hỏi nó luôn hả Nói bậy quá
Rồi xong mời bà con lên xe rồi con ơi Dẫu biết rằng em có thành hôn với ai đi chăng nữa Thì chỉ cũng ráng về với em Để mừng ngày mày tắt tao cái coi. em sức giá Cho vui lòng Trời ơi, để cho người ta ngủ nghe bà Trời ơi, khổ ghê luôn Hình như có tiếng điện thoại Đấy, đi, đi, điện thoại của bà Dạ đúng rồi, điện thoại của em Điện thoại em đâu Bắt, bắt lên nghe đi Anh giữ của em mà Ủa, Giữ của em Để cái chung điện thoại gì mà nó lớn Dạ, alo Chị ba hả Dạ Chưa tới nữa Trời ơi, em cũng không biết đang ở đâu nữa nè Trời ơi, em không biết nay sao mà đi xui xẻo tùm lum hết trơn Trời ơi, nào là công an thổi nè, lào bể bánh xe nè Giờ chưa tới nhà Dũng nữa nè Dạ, bớt không biết làm sao mà hôm nay làm gì không có ngày hay sao, xui xẻo hay sợ <cười> Đáng hỏi người ta coi ngày bây giờ đàng hoàng bệnh Dạ, 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 dạ à, thôi nha chị Dạ, à, không, hôm nay là ngày tốt mà cũng có chút xíu trục trặc thôi Dạ, hôm nay ngày tốt, dạ ngày tốt, tốt lắm chị ơi Dạ, dạ, dạ Trời đất ơi, đám hỏi người ta coi ngày giờ đàng hoàng người ta mới đi Nói không coi ngày là coi ngủ cùng tôi cái bà Khổ tâm bà ghê Mà sao má ám quá trời Ủa gì 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 Nhìn trước kìa Trời ơi Trời ơi Sao, sao đâu vậy Cái này là đằng trước bị uh, tai nạn giao thông nè Trời ơi sợ gì Ủa ờ, ghê lắm Sài Gòn lúc nào không kẹt xe Vô đội thành thì bó tay luôn Tài lên tài đo Nó kẹt xe Nó tai nạn giao thông Em thấy đường đâu anh tưởng À, 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 còn con đường nào khác đi đi không bác tài đúng, Ủa, bác đúng, tài. đúng rồi bác tài bây giờ ha mình mình quay đầu lại mình tìm cái đường khác đi chứ không lẽ giờ đứng đây chịu chịu trận đúng rồi à, quay đầu lại đi rồi đâu quay đầu được phía sau xe nó dùng dùng nó quay đâu quay đầu được tôi nói vậy là phải có cách nào khác chứ chẳng lẽ chịu trách cứng đây sao bác tài ừ. bác tài có bao giờ đi sài gòn chưa ờ à, à. à, đi chưa chẳng lẽ giờ chịu thua hả thua sao được thua dở lên lấy luôn đi đó thấy chưa thấy chưa bác tài sao gì thấy sao hôm nay là ngày gì mà xui rất là trời dạ Dạ, xin phép anh chị Hôm nay đàn trai của chúng tôi đến xin trình lễ vật với đàn gái à. Dạ Dạ, mời anh chị xem Dạ Dạ, đây là quả nhăn đèn Dạ, đây là quả trà rượu Dạ, đây là quả cao trầu Dạ, đây là quả trái cây à À, đây là quả <cười> <cười> yeah, còn mâm cuối cùng là mâm sơn yeah. <cười> cần mà, từ chi tiết tiền điện không sao lễ vật toàn là hai thanh điện không có một hoặc là ba lễ vật nhà trai phải tính chẳng không được tính lẻ Dạ, đàn trai chúng tôi mời anh đi rượu để chấp nhận lễ vật của đàn trai à Con mời ba Ta ơi, con ngoan chứ Con mời má Ừ, má cảm ơn con à, Thì à, tôi cũng đại diện bên đàn gái à, Chấp nhận lễ vật bên đàn trai Dạ, à, Cho hai, hai kẻ đến với nhau Dạ <cười> 
Dạ, tiếp theo là đàn trai chúng tôi xin uh, Dạ, xin gỡ hai phong bì này là tiền nạp tài của đàn trai ạ à. <cười> Dạ Bà, dắt con lên bà <cười> dạ cuối cùng là đàn trai chúng tôi xin gửi đôi bông để gửi cho cô dâu ạ à. lòng vui xuôi buồn nào vẫn cứ vẫn trên môi dìu nhau đi qua suốt đoạn đường dài gấm tay nhau ta giữ chặt tình này đời yêu đầu xin đừng quên anh nhé em mãi chờ anh ghé bên yêu thương từ trong tim sao xuyên lời dịu dàng bờ vai hoa ấm ấp thật nồng nàn muôn ngàn câu thương mến tình đến rồi yêu mãi mãi anh thôi bác đi đường xa chắc mệt lắm phải không <cười> lâu lâu đi nó cũng quen <cười> <cười> rồi à, bác tính chừng nào bác về chút nữa xong rồi tìm cách về luôn <cười> dạ thôi nếu mà mệt quá thôi ở lại đi à, mai về luôn <cười> dạ thưa ông anh à, tụi tôi thấy ở đây càng mệt thêm mà là gì dưới dù sao cũng nhà của mình <cười> thoải mái hơn <cười> À thôi, bây giờ cái chuyện đám hỏi cho như đã xong Dạ Để mình tính luôn cái đám cưới trong tiền ha Dạ Rồi bữa đó thành thần bên đàn trai sao nói cho biết coi <cười> Dạ, bên đàn trai của tụi tôi là như thế này Dạ Một nguyên nó đẹp quá ha Nhất là nó đeo cái đôi bông tai của chị hai đó Của má Ờ, thì của má Ừ, của chị hai luôn Chị đi, đi Bé đó là ai vậy? Chị. À, chị Hương Nghe nói chị em bạn gì của Mạc Miên á Vậy hả? Ừ. Chị xinh gái quá hả? Ừ. Mà em thấy hình như nó dịu dàng hơn con Mạc Miên á à, Không bằng chị em mình <cười> Mấy chị Dạ Mấy chị ăn uống thoải mái tự nhiên nha dạ. Dùng tự nhiên nha dạ. dạ chị yên tâm chị em chị em tự nhiên thoải mái dạ. lắm chị à, Mấy chị ơi dạ. Cho phép em hỏi thăm dạ. Sao không thấy thứ ba đâu hết vậy Dạ, chị ba mới có nhà, cho nên không có đi được Dạ, 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 dùng thoải mái tự nhiên đi Dạ, dạ Ông Tiền Ông Tiền đâu Xin chào, cả nhà vui vẻ quá ha Ô kìa Đến đây làm cái gì? Ai mời cô? Ra khỏi đây đi! Tôi muốn gặp ông Tiền, chồng bà Gặp để làm cái gì? Trời ơi! Cô đến đây gây sự hay sao? Thôi bây giờ có chuyện gì cô về đi, rồi tính sao ha? Không! Hôm nay tao muốn ở đây, nói chuyện với dứt khoát Tôi đã dứt khoát với cô từ ngày hôm đó rồi Hôm nay bộ, cô tính cô từng gây sự hay sao? Trời ơi! Tôi không muốn đâu với cô với cô nữa Ở trong nhà tôi đang có khách, cô thấy không? Ủa? Hôm nay nhà có hỷ sự hả? Đúng là sông hỷ, một ngày mà có hai tin vui Cô muốn nói cái gì? Ừ, sao bà không tự hỏi chồng bà? Nè, cái gì vậy? Diệu Hương Minh ơi, cứ nghe nè, thôi bây giờ mình đi về nha, có gì mình nói sao Bây giờ ở nhà đang khách khứa nhiều lắm, không có tiện đâu Mình về đi nha Sẵn tiện khách khứa đây đông đủ nè, có không phá trong tin vui nha Nè Trong bụng tôi đang có đứa bé Cha cha đứa bé đang đứng ở đây Sao không tự giới thiệu cho mọi người biết Trời ơi Minh 
của mình Cái chuyện mà công ty sa thải cô á Là cái điều chồng tôi không có muốn đâu Nhưng mà cái việc tôi gian lận sổ sách tiền bạc của công ty Thì công ty không thể nào tiếp tục nhận cô làm việc được nữa Còn cái hành động bộc phát trả đủ kiểu con nít của cô á Tôi không chấp nhất đâu Nhưng mà xin lỗi Hôm nay nhà tôi đang có khách Giả lại nhà tôi đang có tiệc Cô nhìn thấy rồi đó Nếu mà cô cố tình đến đây Gây rối Và cố tình làm mất mặt gia đình của tôi á Tôi sẽ không nhân nhượng đâu Tôi sẽ nhờ chính quyền Thưa cô cái tội vô khống Và xâm phạm gia cư bất hợp pháp Bà Cô xem đâu Dạ Thưa bà chủ ơi gọi tôi Gọi điện nói công an Ở đây có người xâm phạm gia cư bất hợp pháp Và đang cố tình gây rối đó Dạ Bà ừ? Bà giỏi lắm Tôi sẽ quay lại đây Minh Xin lỗi mọi người Đây là chuyện bất ngờ mà chúng tôi không có lường trước được Dạ xin mọi người đừng có bận tâm Con nít bây giờ là như vậy đó Xem phim nhiều quá đâm ra tim nhiễm Rồi hành động như là trong phim vậy đó Dạ mọi người đừng đừng, đừng có bận tâm gì hết chứ. Dạ thoải mái dạ thoải mái đi Dạ dạ Mời 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 nâng lên nâng lên Dạ nâng lên Chị hiểu lầm thôi Dạ thoải mái đi mấy em Thoải mái đi Rồi vô Dạ vô Dạ Không nhỏ đâu Tôi nghĩ là cô sẽ hài lòng Để có thể câm miệng lại đó Vậy thì bà muốn gì? Giải quyết mọi chuyện nhanh chóng Biến khỏi chỗ này Tôi không muốn thấy cô lãng giảng xung quanh chồng của tôi nữa Nên cầm số tiền này làm số vốn Tìm một tấm chồng cho đàng hoàng Nhớ Tôi sẽ không tha Nếu như cô không thực hiện đúng lời của tôi nói Nhớ đó <cười> Alo Minh đây Diệu Hương Sao rồi khỏe không <cười> uhm, Hương ơi Thôi mình suy nghĩ kỹ rồi Chắc Minh sẽ bỏ đứa bé thôi Và mình hứa từ nay sẽ không bao giờ Làm phiền Diệu Hương nữa đâu mình sẽ rời khỏi đây để tránh mặt mọi người mình chán cái nơi này lắm rồi cảm ơn hương nhiều nha cảm ơn hương là thời gian qua đã quan tâm và chia sẻ với minh rất là nhiều chào hương alo minh minh đúng là người đàn bà cáo già mà. Rồi. Để xem bà còn sức chống chọi tới bao lâu Cô dâu gì mà mặt mày không tươi gì hết á Mệt lắm hả chị? <cười> Chắc tại chị lo quá đó mà Dạ à, Công việc mấy bữa nay sao rồi em? Ổn chứ? Không có gì hết á À đúng rồi Có vài hồ sơ cần chị xem qua để em đưa cho sếp Ừ Được rồi Lát chị sẽ xem qua Dạ Có chuyện gì nữa? đẹp quá à. <cười> đồ quý hiếm đó vậy hả ừ hai em ra ngoài nha ừ
Vô đi Dạ thưa giám đốc Có vấn đề hết sức quan trọng ạ à. Trời ơi cậu thì lúc nào không quan trọng Dạ thưa kỳ này thì quan trọng thật sự Ở bên dự án resort Đại Dương có vấn đề ạ à. Vấn đề gì Dạ thưa có người tố giác là Có gian lận trong đấu thầu Ban dự án đang bị đình chỉ để điều tra Đừng còn mạnh đâu Tại sao nó xảy ra thế này Thằng Bánh ở chỗ nào Còn cứ thằng Bánh gì cho tôi gấp Lẹ lên Dạ Sao? Vấn đề bên đi sọt đại dương như thế nào còn nói tôi nghe coi Có khả năng sẽ được đấu thầu lại Toàn bộ dân sự của dự án cũ đã bị đình chỉ điều tra Sắp tới sẽ có nhân sự mới thay vào Và sẽ được đấu thầu lại Tại sao nó phải như thế này Đó là do có đơn tố giác Họ nói chưa phát đơn cho các đơn vị mời đấu thầu Mà công ty của chúng ta đã có bản vẽ của dự án Tức là có tiêu cực trong đấu thầu Công ty Minh Tiền rất có thể sẽ bị ban quản lý của dự án mới lộ tên không cho đấu thầu Vì có liên quan đến dự án cũ Trong vụ này là ai có lợi nhất? Công ty ADT Mẹ phải ăn cho thiệt giỏi Phải ăn thiệt ngon như vậy nè Mẹ đừng có lo nghĩ chuyện gì hết Chuyện đối nhân xử thế Con sẽ thay mẹ trả nợ trả ơn Đây chỉ mới là màn khởi đầu thôi Sẽ còn nhiều chuyện ly kỳ hấp dẫn Con sẽ kể cho mẹ nghe Để con đi mua nước về mẹ uống nha Chị Liên Chị có biết cô gái là ai không? Cô ấy rất là thông minh và sắc sảo. Cô ấy là con gái của gì đó Chị phải lấy làm hãnh diện việc của đứa con như là dưới hương Bây giờ điều quan trọng nhất mà chị cần làm Đó là im lặng Và chờ xem những màn hình tiếp Anh xin thề Anh xin thề sẽ đoạn tiệc và không bao giờ gặp lại hai mẹ con thiên lý nữa Và anh xin thề Anh sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với hai mẹ con em nữa Nếu anh làm sai lời thề Bóng đèn tắt Anh tắt Tôi tin anh lần này nhưng anh nên nhớ Chỉ một lần duy nhất trong đời Anh hứa Anh xin thề với em Tôi cũng không muốn anh mang tiếng xấu Vì vậy Tôi sẽ bắt đứa trẻ về nuôi Dù sao thì đó cũng là đứa con ruột của anh Dạ Đó cũng là cái cách cuối cùng đã lợi về với người đàn bà đó Ngày mai gia đình mình sẽ đi xứ khác để sống Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu Vì tôi không muốn anh gây kịp chứ Nên tôi phải tin đến nước này Ý em thì cũng tốt lắm Không biết thằng Lý có giao con cho anh và em không nữa Anh yên tâm Tôi sẽ có cách
Dậy đi Ông dậy đi Ông chịu nói chuyện tôi đi Bà làm cái gì vậy Tôi hỏi ông nè Đến khi nào Đến khi nào thì bớt gây phiền phức cho tôi chứ Hả Tại sao vậy Tại sao phải bắt tôi làm những điều thất đức vậy Ông muốn tôi phải mang nghiệp trước này suốt đời hả Tôi nói tại bà làm Tôi, tôi không có suối bà Ông nói gì mà ông nói được hả Tôi làm tất cả vì cái gì Vì ai chứ Tôi không muốn gia đình này bị sóng gió Tôi không muốn gia đình ta nát cái thối trăng hoa của ông Cách đây hơn 20 năm Cũng vì cái thối trăng hoa của ông Mà gây ra quả lớn Nếu lúc đó tôi không ra ta Thì liệu gia đình này bây giờ vẫn còn yên ổn đó hả Rồi bây giờ ông nói những câu vô tình Làm như không liên can tới ông là sao vậy hả Bà để yên cho tôi được không Vậy chứ ông có để yên cho tôi đâu Mười mấy năm nay nè Có bao giờ tôi có được giấc ngủ yên lành hay không chứ Ông có biết tôi làm những cái điều đó Lúc nào tôi cũng bị ám ảnh Tôi sợ lắm ông có biết không Ông còn nói gì vậy được đó hả Bà im đi Ông đi đâu vậy Hả Ông có thái độ gì kỳ cục vậy Lỗi là lỗi tại tôi hả Tất cả đâu phải là lỗi tại tôi đâu Trời ơi là trời Kiếp trước anh ở ác Tất lắm bây giờ kiếp này tôi gặp chồng con gì này chứ Sau đó đó Ông thời săn bắt được con chó sói và mổ bụng con chó sói để cứu bà ngoại và cô bé hoàng khăn đỏ từ đó cô bé hoàng khăn đỏ rất là chịu nghe lời ba mẹ và nghe lời bà ngoại câu chuyện đến đó là hết bây giờ con ngoan ngoãn nghe lời ba ôm cổ ngủ đi thấy chưa yeah. <cười> ba ơi hả sao lâu quá không thấy chị na lên chơi con à, ba nghĩ là chắc chị na bận đi học đó con con muốn đi chơi chị na nếu mà con ngoan ngoãn á nghe lời bà bà sẽ gọi cho gì nết à, dẫn chị na lên đây đi chơi với con chịu không dạ chị bây giờ ba gọi liền ba bây giờ hả đó con còn có tức không hả con nói một câu con bằng cái gì đi gì làm sai cái gì chứ Tại sao chút đổ tội lỗi đầu gì là sao vậy? Dì ơi, dì bình tĩnh lại đi Chắc là tại công ty có chút rắc rối cho nên vừa không có được vui trong lòng á Ủa, ở công ty có chuyện không vui là về chút đổ tội lỗi đầu gì hả? Lý ra ổng phải xin lỗi gì, đằng này ổng vậy đó Dì biết không, con nghĩ kỳ này chắc là dường gặp rắc rối rồi đó Tại vì á, có người tố giác ở bên ban quản lý dự án công trình Nhận hối lộ gói thầu Mà dường là người có liên quan đó gì Trời đất ơi có chuyện như vậy hả tại sao dượng không nói cho gì nghe rồi dượng con có sao không có bị dính líu tới pháp luật không dạ con cũng không rõ nữa nhưng mà lần này chắc là khó thoát cái gì dạ 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 cảm ơn anh nha có gì tôi sẽ liên lạc với anh sao nha Dạ Má Xảy ra chuyện gì vậy má Bên kia tố cáo Ban dự án ăn hối lộ trong việc đấu thầu Nên đang tạm đình chỉ để điều tra Công việc của ba con bị trì trệ Mà có nguy cơ là bị liên can Vậy tức là ba có liên quan đến vụ hối lộ này à Má nhờ chú Duyên luật sư Lo cho ba con rồi Hy vọng là mọi việc sẽ không sao Nam Mô Hoàng Thế Âm Bồ Tát Xin Bồ Tát phù hộ độ trì Cho chồng con là Minh Tiền được tai qua nạn khỏi Tránh được mấy chuyện lao lý Cầu xin Chuyện hôn nhân của con gái con là Mộc Miên được suôn sẻ Cầu xin cho con trai của con là Minh Nhân được mạnh khỏe Cầu xin cho gia đình con tránh được tai ương Gia đạo bình an
Chuyện xảy ra lần này Tôi nghĩ là công ty của mình có gián điệp Tại sao ba thanh tra lại biết mình có bản vẽ trước khi Bán hồ sơ đấu thầu Chuyện này tôi cũng đang nghĩ đến Nhưng tạm thời chưa khẳng định được hắn ta Chúng ta bị mất cơ hội đấu thầu lần này Là vì bị ban quản lý dự án mới lội ra Sau này chúng ta phải cần tạo dựng lượng mối quan hệ mới Chuyện đó đối với tôi thì không khó Nhưng chúng ta cần phải có thời gian Tôi không tin là tiền không làm gì được Sao lâu quá vậy má Ê Má gì kìa má Đi nào Phương tới rồi ừ. Chạy chốt Chạy bé Nam Phương Chạy chị nha Ý da Mẹ má bé Nam Phương Ý da Ừ chào con Mời Dương Dì Hương Chị nay đen tối nha Em hẹn một mi với Hữu Dũng rồi Tới rồi hả? Tới rồi hả? Ngồi đi Ngồi đi Anh chị ăn, chắc là có chuyện để nói đúng không? Đâu có gì đâu Tại vì lâu quá không có thấy tụi mình đi chung Cho nên anh Mạnh muốn như vậy Phải không anh? Đúng rồi à, Nghe nói là sau này hai người cưới nhau về Vĩnh Long công tán luôn hả? Chắc là ít khi gặp nhau lắm á Còn hai người Chị này mới cưới đây Chuyện này phải hỏi nhiều hơn mới đúng Anh chị đây món khai vị vậy chú chị ngon mẹ sao em lại làm vậy không thích sao? Nếu em thích anh sao làm? Rồi đến ngày đám cưới của một miên anh thấy em càng mất bình tĩnh lắm. Ví dụ như hôm nay. Mình đi uống chút gì đi. Ok, anh trả em đi nha. Ừ. Em đang suy nghĩ gì đó? Không có gì. Người đó có gì không thật lắm Em nói ai? Dư Hương với lại Dư Mạnh đó hả? Ừ. Với tính cách của Dư Hương Không thể nào hòa hợp với Dư Mạnh được 
mà sao mâu thuẫn vậy ta <cười> thì đó đó mới gọi là sự bổ sung cho nhau biết chưa không có lý nào thôi em đừng suy nghĩ gì nữa hết á thời gian sẽ trả lời cho em biết liền tới nhà rồi kìa ờ à, ông ông có biết cái chuyện mà di mạnh với diệu hương quen nhau chưa ơi tôi không biết á là di mạnh nó có thiệt lòng với con diệu hương hay không à nè rảnh bữa nào á ông hỏi ý của thằng di mạnh coi sao nha ông diệu hương á nó cũng tới tuổi lấy chồng rồi đó Hay. ừ mà tôi tính vậy nè ông thử coi có được không khi mà con diệu hương lấy chồng rồi á mình mua cho nó một căn hộ để cho nó ở riêng nếu mà nó không thích chung cư á thì mình mua cho nó cái nhà phố để cho nó ở được không ông Anh có biết là trên đời này Em ghét nhất là điều gì Đó là lối sống hai mặt Đó là điều mà em đang làm Em muốn thử xem Họ sẽ cảm giác như thế nào Khi bị người khác lừa dối Anh thấy Hữu Dũng và một miền rất đẹp đôi có lẽ họ sinh ra là để dành cho nhau Vậy à Vậy còn sinh em ra để làm cái gì nữa Em sinh ra là để dành cho anh Anh sẵn sàng làm tài xế cho em suốt cuộc đời này Anh sẵn sàng chia sẻ với em bất cứ điều gì khi em muốn Anh có thể là một diễn viên bất ứng dĩ trước mặt mọi người theo cậu của em <cười> Nói vậy anh là một diễn viên chuyên nghiệp rồi Vậy tiếp theo Em muốn anh diễn ra gì nữa Anh không sợ là em sẽ lợi dụng anh sao Anh rất là tự nguyện Và sẵn sàng gì em Giả dối Toàn là giả dối Em đang chửi anh á Vậy sao còn cười Em sai quá rồi Thôi Để anh đưa em về Không Em muốn uống tiếp Em không muốn về đâu Thôi được rồi Cũng khuya lắm rồi Thôi về đi cưng ừ. Không Em muốn uống tiếp em không muốn đi về mà Thôi được rồi Anh chở em đi uống nữa nha ừ. Ok em đòi nói vô đi uống tiếp không có về nhà nha rồi lên xe đi nè từ từ nha cẩn thận đó Sao vậy hả? Ừ. À, anh Dũng Dị Hương sai quá nên... Anh nó lấy hay quá 
Tụi em đi uống nữa là anh đi với em đi Chị Phương ạ à. Ok Tụi mình đi uống rượu tiếp nha Không được, anh đi em về, anh say quá rồi Để em uống rồi, em muốn Nghe lời anh đi về Đi về Đi về Anh về quê Mình muốn làm anh hùng thời thượng hả? Hả? Đi về Ủa? Em không có muốn về nhà Đi uống nữa đi Em không muốn về mà Hả? anh à anh đang đưa hương về hương xỉn quá rồi em yên tâm nha ờ ờ ờ chuyện té Đưa em về Em không muốn về nhà Em muốn đi uống tiếp Em tỉnh táo lại đi Anh mạnh ký đồ xấu với em Em không biết hả Sao bị... em, em muốn xe nó như vậy hả Em phải gọi anh mạnh mới được Đâu rồi Anh mạnh đâu rồi Mạnh cái gì Anh làm cái gì vậy Anh trả ra đây cho em đó. Anh ác lắm không? Tại sao lúc nào anh cũng nhẫn nhịn khi em lớn tiếng với anh? Tại sao lúc nào anh cũng chịu trận khi em chút những cơn tức giận vô cớ vậy? Tại sao không chửi em đi? Nó không cho em một bàn tay đi Anh làm như vậy Em chỉ thấy mình đáng bị dĩ nhục thôi Em tệ lắm phải không Trong mắt anh em không có ra gì đâu đúng không Đã nhiều đêm rồi Em cố gắng Em loại khỏi hình ảnh của anh trong tâm trí của em Em cố gắng gạch bỏ tên anh trong trái tim em Nhưng em không có làm được Anh có biết là mỗi lần đứng trước mặt anh Em phải cố gắng kiềm chế để không hát lên là em yêu anh Em yêu anh, anh có biết không? <cười> Anh nghe từ lần gặp đầu tiên Anh nhiều lần rồi Em lấy những người anh đứng trên sân trường Em mơ mộng Và tưởng tưởng về nhiều những mối tình đơn phương thầm kín này Cứ mỗi lần được thấy anh Là 
em như nhìn thấy người mà em mơ ước thì nhưng em không có ngờ anh lại là người yêu của chị một miên em chết điếng tại sân trường khi thấy anh chị tay chung tay đi qua mặt em em không nhiều lắm anh có biết không em đã thả hết những yêu thương tình cảm dành cho anh theo những chiếc thuyền để nó chìm xuống lòng nước em cứ tưởng mọi cha sẽ làm cho em quên đi tất cả nhưng mà không phải như vậy không có một phút một giây nào em không nhớ thương anh Cứ mỗi lần nhìn thấy anh hạnh phúc với chị Phụng Nguyên Em như một sự hành hạ bên trong Em đau khổ, em không chịu được, anh có biết không? Đã có lúc Em tự quyển hoặc mình bằng những tình cảm mong luôn nhưng em hiểu là chuyện gì đang xảy ra thật đó là em đã mất anh thật sự rồi em mất anh thật sự rồi mất thật rồi <cười> Chị ơi Đây là số phòng và khoa của người bệnh Tôi nhờ chị mỗi ngày bổ sung thêm phần thức ăn và trái cây cho bệnh nhân Tôi gửi luôn cho chị 3 tháng Có gì á thì Chị liên lạc với tôi ở số điện thoại này nha chị nha Dạ Cảm ơn chị Khi ngày đó Bà đừng làm lỗi trước với tôi Thì bà không ra nông nổi này Bất cứ ai trong hoàn cảnh của tôi Đều phải hành động như vậy để bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình Thật sự Lúc đó tôi giận bà lắm Sự ghen tôn Đã làm cho tôi không phân biệt phải trái nhưng tôi xin thề có trời đất Trong thâm tâm của tôi Không bao giờ cố ý hại bà ra nông nổi như vậy đâu 20 năm sau Cũng chính bà Đã đưa tôi vào con đường cùng không có sự lựa chọn Tôi lại phải hành động Để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình Bà thử nghĩ xem Giữa tôi và bà Ai là nạn nhân của ai chứ Tôi thật sự hối hận Vì những điều mình đã làm ra cho bà Đôi lúc Tôi tự nghĩ Có phải Bà là nghiệp trước Mà kiếp này Tôi phải gánh nặng Bây giờ thì 
chỉ có mình tôi tự hỏi và tự trả lời chứ bà có nói được gì đâu Mời vào Dương Hương Anh Mạnh Đêm qua Em sai lắm phải không Em nhớ là đêm qua Em với anh uống rất là nhiều sau đó thì em lên xe của anh Rồi anh đưa em vào khách sạn đúng không? Lúc đó anh sai quá Nên không tiện đưa em về nhà Nên anh định đưa em vào khách sạn gần đó cho em nghỉ qua đêm Có phải anh từng làm vậy những cô gái nó quen không? Em hiểu làm ý anh rồi Anh không có ý đó Lúc đó Hữu Dũng không có đó làm chứng mà Rồi sau đó thì sao nữa? Sau đó Dũng đưa em về nhà Em đang ráng nhớ lại Lúc anh Dũng đưa em về em đã nói những gì Em đã nói những điều không nên nói trong hiu của anh nỗi nhung nhớ đêm xe lạnh khóc tình duyên buồn trái ngang rồi mong tan theo thời gian tình xưa đã tan hoang sao đời em đêm dài hắn nhiều chuyện tình đầu đã phai mờ xót xa mãi trong mong chờ trách vì sao tình Anh xuống đây mà không dắt theo bé Nam Phương Anh đi công tác ở Cần Thơ Sẵn dịp ghé qua thăm em <cười> Sao có mình anh mà không thấy anh chị hai của em Thì anh chị hai kẹt công việc 
ở Sài Gòn nên đợt này á không xuống được. Anh chị hai của hai mà nghe anh kêu ngọt sớt vậy trời. <cười> Thì uh, của em. À, tới giờ anh phải uh, lên lại Sài Gòn rồi. Vì sáng sớm mai á uh, anh có hẹn lại đối tác. Dạ. Vậy khi nào anh xuống đây nữa? Nếu không có gì thay đổi Nếu em đồng ý thì cuối tuần này anh sẽ dẫn bên Hàm Phương xuống chơi Dạ Anh về nha Dám mua dám phục Bắt quả tan rồi nha Lần này tao cảnh cáo á Lần sau tao đập nát xe luôn á Anh không được làm vậy nghe chưa Ở bên kia bên kia Tôi biết thế nào mấy người của binh mà Xuyên đời quá ha Tôi nói thiệt <cười> Có tiền á Thì cái thằng đáng tuổi cha mình cũng kêu bằng anh ngọt sớt Nè Anh nên đang nói về cưỡng chồng phải chưa Anh à, 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 Anh cái bình lọt xanh 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 Tôi nói đúng á mà Cứng hậu rồi hả anh kia ê, ê, ê. Ê, ê, anh anh đánh tôi lần nữa tôi đập xe nha đánh lần nữa tôi đập xe nữa nha thôi thôi thôi, thôi, thôi anh hải còn anh nhau là làm mẫu nha ai 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 làm cái trò gì với nó tự nhiên kéo cả đám lên tình xã làm cho bà con thiên hạ người ta dèm qua dễ nghĩ nghe nhất cái đầu à tại anh đực á anh đập phá xe người ta rồi dân phòng kéo đến nên tao chỉ biết mày cái thằng đó làm đâu để cho bà con thiên hạ cả cái huyện này cười vô mặt tao rồi tao đã cấm cái thằng đó không cho nó xuống đây rồi mà cái đó là quyền tự do của người ta sao ba cấm được chứ mày còn trả tay cho tao nào mày thôi mà ông còn con nữa lớn già cái đầu rồi mà sao dạy khờ quá vậy không biết Ba con la như vậy là đúng chứ không phải sai đâu Thôi đi lên nhà trên đi Cái gì kỳ vậy Hả Tôi đang dạy mà Tự nhiên bà kêu nó lên nhà trên là sao ừ. Bà với nó một phe phải không Phe với phái gì không biết nữa Cái con nết này nè tôi đang đau đầu với nó nè Lạng quạng là cái chuyện tình cảm của nó là nó khổ suốt cả đời chứ không phải chơi đâu nha Anh ơi Anh Dạ Dọn đi con ừ.
Vô Ê Anh Ba ơi ba Ba Cái gì mà mặt mày xanh như đít nhái vậy Cái gì vậy con Dạ Bác ba Bác, Bác ba làm sao Cái gì nói đi vậy Nói Dạ Ông nội bị bệnh Bác ba kêu ba nhớ em thấy bác Về gấp Trời ơi Không biết chuyện gì nữa đây Kiểu này chắc ba ngứa hồng ho nữa quá Chắc vậy cái gì Rầu ghê luôn Già cái nhẫn nhẽo hoài Không phải không Ông nội bị trúng mặt với ói Mẹ con với bác ba đưa ông nội vào bệnh viện rồi Cái gì? Đất, vô chuyện hả? Dạ Nãy giờ các ba cũng mới pha phúng Anh Tư, anh chở thằng Sáu vô chuyện gấp Tôi ghé qua cửa hàng, tôi rước vợ tôi vô tổng luôn Rồi rồi, đi 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 Trời ơi, khổ con ghê rồi Lẹ lên cây Dạ Cha ơi, dạ uống miếng nước đi cha Cha nằm xuống nghỉ đi, con gọt trái cây cho ăn nha Ủa? Chị Cái ba chú. <cười> Chị Cha Cha thấy đảo chưa cha 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 làm anh em tụi con lâu quá Ừ Chị ba Cha bị cái gì vậy? Cha bị rối loạn tiêu hóa Không sao đâu Bác sĩ nói chiều nay về nhà được rồi à. Cha dạ. không sao đâu Cha đỡ nhiều rồi con Dạ Cha quên dặn Đừng có đứa nào nhảy mồm nhảy miệng Để cho nhỏ Tội nghiệp cho nó nữa con Dạ Nó lo lắng tội nghiệp đó Con biết rồi cha à. À. Cha sợ á Con Năm nó nhạy miệng nó hay nói Ơ à, Mà Dạ Mà Năm đâu rồi con Alo Bà hả Cha vô bệnh viện rồi Trời Bà đừng có rối Nghe tôi nói nè Bây giờ á Bà đóng cửa hàng đi Rồi tôi chạy về Tôi rước bà vô bệnh viện liền Ừ Tôi đang chạy về nè Chạy nghe à, 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 à. Ăn đi em Anh đã dặn rồi Chứ ăn là không được nghĩ tới công việc nữa biết chưa Em đang nghĩ là những lời Diệu Hương nói có phải là sự thật không? Trời ơi, thì Diệu Hương lúc đó say mà em Khi say người ta nói ra có ai nhớ đâu Nhưng lúc mà say là chính là lúc người ta nói thật lòng nhất Nào giờ anh không có cảm nhận được tình cảm của Diệu Hương dành cho mình hả? À, không Không tin hả? Trời ơi Thật ra thì em chỉ ấy nấy thôi Anh có nghĩ là Diệu Hương dành tình cảm cho mình từ khi nào? Từ lúc mà em đi du học sao? Thì cái thời gian đó đó Em nhờ anh dạy kèm Diệu Hương Anh thấy là tình cảm anh em bình thường à Không có biểu hiện gì đặc biệt hết á Tính của Diệu Hương á Sống nội tâm, ít bị lộ cảm xúc Chắc là nó đau khổ lắm khi mà chôn giấu tình cảm của mình Ít nhiều thì em cũng gây cho nó sự đau buồn này đúng không? Thôi, em đừng có nói vậy mà Để em tìm cách nói chuyện với Diệu Hương Cô Ngọc Nguyên, cô Ngọc Nguyên, có chuyện rồi Chuyện gì gì? Tôi nghe nói cô Diệu Hương á đòi dọn đồ ra ở riêng á Cô coi mà lên trảnh lựa lời khuyên can cổ đi
Tại sao lại có ý định ra riêng chứ? Dạ tại vì mấy người ở công ty rủ ra ở chung mà em cũng ham vui nữa cho nên á ừ. Nhìn thẳng vào mắt chị nè Em nói dối không có giỏi đâu Hương à Có phải là chuyện xảy ra đêm hôm đó đúng không? Chị Chị đừng có để ý tới mấy câu vô nghĩa đó Tại em sai quá Em nói lung tung hết Chị Em Em xấu hổ lắm Nghe chị nè Đừng ra ngoài nữa Phức tạp lắm Em đừng có tự làm khổ mình như vậy Chuyện tình cảm thì không ai có thể phán xét hay còn lý giải được nó Nhưng mà chị tin là Em sẽ gặp người đàn ông tốt Cả chị và anh Dũng Đều mong muốn em được hạnh phúc Em biết không? Em thấy Mình thiệt là nhỏ bé Em biết là em không thể nào sánh được với chị Trong thâm tâm Thiệt tình em mong mình chị hạnh phúc Em phải tự tin vào mình chứ Em đẹp như vậy nè Có biết bao nhiêu đàn ông mơ ước chứ Tại vì em không mở lòng thôi Có thiệt là Chị không có gì chứ Vậy mà em cứ nghĩ Không bao giờ dám nhìn mặt chị với anh Dũng nữa <cười> Em khờ quá đi Cả chị và anh Dũng đều hiểu em mà Em cảm ơn chị Chị em trong nhà Cần khách sáo vậy không hả Cười lên coi Không được suy nghĩ lung tung nha chưa ừ. Thôi chị vào phòng đi Dạ Đi <cười> ghét Để dành lòng thương hại đi Mình có xài phung phí như vậy mà.